euch, meine Lieben. Willkommen hier zu dem heutigen Video im Tim Zember. Wir haben gerade ein Interview zugespielt bekommen von dem lieben Kev. Es hat im Zuge der Game Awards wohl ein Interview gegeben mit Eiji Aonuma und dem Fujibayashi. Die beiden haben von Game Informer ein kleines Interview bekommen. Und ja, die haben ein bisschen gesprochen über die Zukunft von The Legend of Zelda, ob das nächste Spiel der Na Nachfolger wird von Flight Tears of the Kingdom. Also sie haben auch etwas zur Zelda-Timeline gesagt. Ich werde mit euch einmal dieses Interview komplett durchgehen. Ich werde es vorlesen und frei übersetzen. Und wir gucken mal, was wir da für Schlüsse bei rausziehen können. Vielleicht können wir demnächst genauer sagen, ob das nächste Spiel eher klassisch wird oder vielleicht die alte Formel beibehält oder vielleicht sogar ein direkter Nachfolger. Und mal gucken, ob es eine Timeline gibt. Viel Spaß mit dem Interview. Aonuma and Fujibashi talk Tears of the Kingdom's reception and their approach to the timeline. When The Legend of Zelda Tears of the Kingdom launched in May, it immediately became a cultural phenomenon. In addition to spawning countless virus social media posts about the creation of players, it also quickly became the fastest selling The Legend of Zelda title, as well one of the frontrunners for 2023's Game of the Year award. At the time of its launch, producer Eiji Aonuma and director Hidemaru Futibayashi didn't know what the community reaction would eventually become. However, now more than half, than half a year removed from the launch of Tears of the Kingdom, I once again caught up with Aonuma and Futibayashi to break down some of the more discussed moments of Tears of the Kingdom and speak about the evolution of the series. You can read the full interview below. Just be warned, there are sporadic spoilers. Okay. Now that it's been just over half a year since The Legend of Zelda Tears of the Kingdom was released, how are you feeling about the reception of the game to this point? Eiji Aonuma Thinking about my past of making games, which past titles in the series, it always seemed to me that there was great excitement when the game would come out among the community, but then that would kind of die off relative quickly. And then we kind of saw a new trend with Breath of the Wild where the game was released and we were really pleased to see that it maintained the interest among the fans and they continued voicing their opinions and sharing discussions online. We've been happy to see this continue with Tears of the Kingdom as well. I'm so pleased to see that people are still putting up these unbelievable vehicles and different creations they've been making online. I'm just happy to see that's still continuing. Er sagt, ähm, dass er, normalerweise kennt er das so, dass wenn ein Spiel rauskommt, dass er das gewohnt ist, dass die Spiele halt relativ schnell absterben. Aber er hat sich halt sehr gefreut, als er gesehen hat, wie der Hype von Breath of the Wild sehr lange angehalten hat und auch jetzt mit Tears of the Kingdom, dass er sich halt freut, dass immer noch die Leute Dinge posten und diese krassen Fahrzeuge und er freut sich sehr, dass das halt so weitergeht. And another thing that I haven't really experienced myself from the development side, looking at the reception once the game has come out, is I've seen many people saying that they don't want to go to the ending of the game because they don't want it to end. And so they've been putting off clearing the game and that's something I haven't experienced before. Er sagt, dass es krass findet, dass halt Leute gesagt haben, dass sie nicht wollen, dass das Spiel endet und deshalb das Ende noch gar nicht gesehen haben, weil sie erstmal alles erkunden wollen und es deshalb wahnsinnig findet, dass es immer noch so viele Leute nicht durchgespielt haben. Aber das kennt man, ne? Da jetzt Fuji Bayashi. From my side, obviously, in past titles, the core gaming audience expressed their joy and satisfaction and fun playing other Zelda titles. But starting with Tears of the Kingdom, I see now a wider audience being able to enjoy this game. People who are maybe older or maybe a lot younger. You know, kids are around my youngest kid's age. Obviously, it's with Breath of the Wild as well, but we built this game to be able to be enjoyed by a wider audience. And to see that come of fruition, and to see that really gives me the realization that we were able to accomplish that goal. Also, er freut sich, dass er, dass das Spiel es jetzt geschafft hat, eine breitere Zuschauer, also eine breitere Spielerschaft zu erreichen. Um, nicht nur die Core-Zelda-Fans, sondern eben auch Leute, die ein bisschen älter, ein bisschen jünger sind. Und er freut sich zu sehen, dass das Erfolg hatte mit beiden Titeln. Tears of the Kingdom plays of Breath of the Wild, but the addition of Ultra Hand adds so much to the core experience. It now feels so integral to the experience and so important to those more casual fans that you mentioned bringing in. With that in mind, do you think we will see the Ultra Hand return in future titles? Er hat jetzt gefragt, diese Ultrahand war ein so integraler Bestandteil der Erfahrung, die ja auch Leute jetzt mit diesem Spiel verbinden, ob sie das dann in weiteren Titeln vielleicht noch einmal zurückbringen. Fujibayashi When we're creating a title, say Tears of the Kingdom, as you mentioned, the crux of the experience is in playing Tears of the Kingdom is Ultrahand and the freedom to create. As you mentioned, that is what Tears of the Kingdom is. 
So every time we're making a Zelda title, we want to create something new. If, for example, there was any continuation of Tears of the Kingdom and we were to, to bring in, say, Ultra Hand, then I think to us it would feel like, well, we're just bringing in Tears of the Kingdom as is. What we want to do from a game creator's perspective is create something new. From that perspective, I don't think we'll be seeing Ultra Hand in every Zelda game or anything in the future. Also, er hat gesagt, dass sie gerade mit Zelda Wert darauf legen, dass sie immer etwas Neues in diese Spiele mit einbringen. Deshalb haben sie wahrscheinlich auch die Module komplett überarbeitet jetzt. Das heißt, sie würden nicht einfach nur in dem nächsten Spiel Ultra Hand von Tears of the Kingdom in das Spiel nehmen, weil dann würden sie einfach nur Tears of the Kingdom wieder in das Spiel packen, sondern ja, sie würden halt gerne etwas Neues entwickeln für zum Beispiel einen Nachfolger, aber auch für andere Zelda-Spiele. Deshalb wird es die Ultra Hand in dieser Form in der, in der Zukunft nicht mehr geben. So. Uh, uh, Aonuma, when you're talking about Ultra Hand, that is really core idea for Tears of the Kingdom, and I think it represents our approach of kind of putting everything we could into this game. You know, first putting all our ideas in and then being very selective about what we wanted to remain, removing all of the parts that didn't make sense or didn't fit perfectly. This game, then, and the result of that selection process, this time you'll see that there is no DLC because of that process. We created what we wanted to create and felt that it was complete in that fashion. So from that aspect as well, I think we definitely won't be including Ultra Hand in titles going forward. Oh, das ist auch sehr interessant. Das ist auch sehr interessant. Er sagt, als sie mit der Ultra Hand äh, experimentiert haben und die Ideen gesammelt haben, sie hatten halt einen unglaublich selektiven Prozess. Das heißt, während sie Ultra Hand programmiert haben, haben sie sich halt so viel überlegt und so viele Dinge überlegt, die man eben mit diesem Modul machen kann und was sie in dieses Spiel bauen wollen, dass eben dieser super lange Prozess dafür gesorgt hat, dass sie eben so zufrieden sind mit ihrem Produkt und zufrieden sind mit ihrer Idee und dass sie eben alles, was dieses Spiel ähm, in ihrem Kopf sein könnte, ist das Spiel am Ende auch geworden. Und weil eben dieser Prozess so ausführlich geworden ist, deshalb gab es auch kein DLC und deshalb werden sie auch Ultra Hand wahrscheinlich weiterhin nicht verwenden, weil sie das Gefühl haben, sie haben halt auch alles da rausgeholt. In that same notion, where you did earlier this year confirm that there won't be any DLC for Tears of the Kingdom because you've already accomplished everything you wanted to accomplish with this game. Have you ruled out another direct sequel? Jetzt wird's interessant. Aonuma lacht. Well, that would be a sequel to a sequel, which is getting a little bit wild when you think about it. But as I've mentioned previously with Tears of the Kingdom, we were seeking to build on top of the world we created with Breath of the Wild and really exhaust the possibilities of what we could put into that world. I think it is, to use a bit of a term, an apotheosis. Apotheosis. Wie wird denn das Englisch ausgesprochen? Eine Apone apotheosis. Or the final form of that version of The Legend of Zelda. In that regard, I don't think that we'll be making a direct sequel to a world such as that we've created. Okay, ziemlich eindeutige Aussage. Es wird keinen Nachfolger geben von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Er lacht selber, das wäre ja ein Nachfolger von einem Nachfolger und er. Sie wollten zwar aus der Welt von Breath of the Wild noch einmal alles rausholen, aber das war für sie halt auch die finale Form von The Legend of Zelda. Er, nur, er sagt halt wirklich, Tears of the Kingdom war für sie jetzt ihre finale Form und deshalb werden sie auf dieser Welt nicht noch einmal aufbauen. Und das sind gute Nachrichten. So, interessant wird es jetzt noch, ob wir auch erfahren, ob es dazu weitere, ähm, ja, ob es dazu auch weitere... Spieländerung geben wird. Also wird es einfach nur nicht dieselbe Welt sein oder werden wir auch ein, eine neue Formel bekommen? One thing I really love during Tears of the Kingdom's final battle sequence is when Ganondorf powers up and the health bar extends to go to the screen. Ja, das war geil. It was a really great way to subvert expectations of the player. Where did that idea come from and why did the team decide to implement it into that battle? Äh, At the core of what you've mentioned is really the DNA of Nintendo. If we want to express the power level or ability of something visually, how can we do that? For example, if you look at a turtle shell and it has spikes, you intuitively know that you can't step on it. It's that same concept. We wanted to express how much of a level up or power up Ganondorf is experiencing. And we thought about how we can express that visually. 
how can we do it in a way that again subverts expectations and gets a reaction like you had? The result was, why don't we just have the health bar go off the screen? That's very intuitive and conveys the fact that this enemy is very, very strong. Das, das war so geil mit dieser Lebensleiste. Das ist jetzt halt ein kleiner Spoiler für einige. Hoffentlich nicht so schlimm, aber die, das war so gut mit diesem Lebensbalken. Ähm, ja, also im Endeffekt klar. Er hat gesagt, wa warum die Lebensleiste, warum hat sie sich so aus, wo kam die Idee her? Und äh, interessant ist halt, dass er sagt, dass Nintendo sich immer schon Gedanken gemacht hat, wie man halt gewisse Dinge auch visuell dem Spieler gut näher bringen kann. Er hat das Beispiel gemacht mit, dem, mit den Koopas, die halt einen Panzer haben, auf dem er drauf springen kann. So, und dann gibt es halt vielleicht Spikes, die haben einen, einen, einen Panzer, aber mit Stacheln drauf. Und das... Sollte dir visuell klar machen, da kannst du nicht drauf springen. Und deshalb haben sie überlegt, wie können wir visuell darstellen, dass Ganondorf wirklich, wirklich stark geworden ist. Und dann sie, kamen sie halt auf diese Idee. Normally, other companies... Danke für den Follow X Power, grüß dich. Normally, other companies would probably just put another layer of a different color over the pre-existing health bar instead of what you did. Ja, und Numa sagt, I think we always have the desire to try something different and to go a different direction with things like that. We also want to make things that look cool, as we previously said, give you that impression of, wait, what's going on here? What is this? We always want to do something a little bit that will make you kind of laugh a little bit like, what am I seeing right now? Und ähm, Fujima, also er sagt, wir wollten immer schon Dinge anders machen, die dich halt sagen lassen, hey, was passiert hier, was sehe ich hier gerade? Und das ist immer so ein bisschen der Nintendo-Anspruch. We usually take the di diagonal approach, not the straightforward approach. <lacht> also die denken gerne mal ein bisschen quer und gehen nicht einfach nur gerade nach vorne. So, Frage. When you're developing a new Zelda title, obviously your primary, primary focus is on core gameplay. But the timeline placement discussion has become more important and prevalent among the fans of the series. How much consideration and importance does the development team put into those discussions? Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie ehrlich sind und sagen keine. As you mentioned, we realized that fans have a great time theorizing and enjoy thinking about where things fit on the timeline. That's something that the development team recognizes and it considers, but to an extent. And I say to an extent, because if we get too into the weeds or too detailed in that placement, it results in kind of creating restraints for our creativity. The process of creating new ideas becomes restricted because we're so tied up and trying to make this fit into a very specific spot in the timeline. We do consider it, but not to an extent where we feel that our development process feels restricted or constrained. Sehr geil. Also Fujibayashi sagt im Endeffekt, es gibt keine Zelda-Timeline. Wir finden das ganz interessant, aber wir lassen uns dabei bei unserer Spielentwicklung nicht beeinflussen. Er hat, er hat gerade Wort für Wort gesagt, dass es sie nicht gibt, sondern dass die Fans sich gerne mal eine ausdenken. Aonuma sagt, Another point kind of related to this is that we've been able to realize more fully a real working world because of technology. You You are also able to fine-tune all the details of that world. But we don't always want to do that just because we now can. Instead, as people play the game, we want to give them the ability to exist in that world and a world that they can interpret in their own way. And so, that's also something that we really keep in mind as we are continuing to develop games. <laughs> Macht ihr gerade Quatsch mit Nerdy? Um, ja, auch er hat gesagt, wir lassen uns im Endeffekt dabei nicht so wirklich beeinflussen. Wir, äh, also sie haben es im Hinterkopf, aber es gibt keine Zelda-Timeline. Und äh, die, wir können halt gerne drumherum theorisieren, aber die machen weiter ihr Ding. Have you heard the theory that some scenes in Tears of the Kingdom are perhaps loose retellings of some events from Ocarina of Time? Anuma sagt, oh no, I'm hearing that for the first time. Also, dass irgendwelche Szenen aus Tears of the Kingdom wieder... Um, yeah, irgendwas von Ocarina of Time nachgezählt haben. Well, there's Rauru, there's the imprisoning war, and there are some scenes in Tears of the Kingdom that resemble scenes in Ocarina of Time, particularly in the flashbacks. For example, you have the scene where Ganondorf is kneeling before the King of Hyrule before he betrays him. Antwort. 
We understand that fans have theories and that's a fun thing to do for fans. Okay, geil, er sagt schon mal direkt, okay, ja, die Fans haben ganz viel Spaß, da rum zu theorisieren und das ist auch, ist auch gut für die Fans. Aber es gibt keinen Zusammenhang, aber ich okay mit. Hau rein, Sinos. We also think about what kinds of theories fans may come up with given what we create. It's not like we're trying to plan ahead for those theories, but in the series there's this idea of reincarnation and that Zelda and Link, as they appear in the different titles, they are not the same person per se, but they're sort of this fundamental soul that carries on. Because of that, certain themes, uh, scenes may turn out similar. Like you were saying, the antagonist kneeling before the king, those scenes might turn out because they're sort of like glimpses of repre representations of the soul of the series. For people to kind of pick up on that and see that, it's something that we enjoy also, and it kind of helps create this myth of the Legend of Zelda. Ähm, ja, er hat gesagt, also er findet es cool, dass die Leute halt solche Dinge erkennen, aber sie planen jetzt nicht unbedingt solche Sachen voraus. Und ähm, es gibt ja diese Theorie, dass es mehr oder weniger so diesen Spirit der Figuren gibt, also dass die nicht alle verwandt sind, sondern dass halt von Zeitalter zu Zeitalter quasi ein Geist der Figuren weitergegeben wird und dann in verschiedenen Timelines ähm, ähm, derselbe Geist quasi immer wieder existiert, sodass dann halt solche Dinge vielleicht ab und zu passieren. Does the Hyrule we saw in the flashback scenes in Tears of the Kingdom predate Skyward Sword or does it come after the other games in the timeline? Wir haben doch gerade gesagt, dass es keine gibt. Oh, jetzt nervt er aber auch mit der Timeline, ne? Obviously, there's something a little bit clearer in our minds, but of course, it could be that we're wrong as well. I kind of want to pose the idea that, like in a real life history, you define by the artifacts and by the data that you currently have. So within what we have, there might be a correct answer, but it could be a different answer. So I guess my answer would be that it could be both. Both could be correct. I mean, the, the Legend of Zelda is a series of games that focus on puzzle solving. So this is just another sort of puzzle that the users will have to see if they can solve and think about. Kann man denn noch deutlicher sagen, dass das alles keine Timeline hat? Also ganz im Ernst, <lacht> wir haben jetzt die beiden Hauptköpfe. Können wir jetzt also bitte mal damit aufhören? Es gibt keine Zelda-Timeline. Wir haben es jetzt mit drei Fragen hintereinander erklärt und geklärt bekommen, dass es keine Zelda-Timeline gibt und dass alles, alles ferngeschwurbel ist. Also jetzt hör auf danach zu fragen. <lacht> A game I referenced a couple of questions ago. Ocarina of Time just turned 25 years old two weeks ago. When you look back at that, back at that game, how do you assess the legacy of the title? Assess. Um, I think with Ocarina of Time, that was us establishing The Legend of Zelda as a 3D game. Mr. Miyamoto was the director of that title and then I kind of took the baton from him and then it was my task to take that form that we had established with Ocarina of Time and carry it forward. Then, in working with Mr. Fujibayashi with Skyward Sword, I had at that point been involved with the series for quite a while and then the job became how do we take that what we've established until that point and create something new and carry the series forward. That process had con has continued through Breath of the Wild. Um, er sagt, also Ocarina of Time ist 25 Jahre alt geworden, vor ein paar Wochen. Und wenn man, wenn man auf dieses Game zurückkickt, wie kann man für sich die, die, das Vermächtnis dieses Spiel ein bisschen einordnen? Er sagt, als damals Ocarina of Time äh, entwickelt wurde, hat, äh, da war die Aufgabe, dass man wirklich ähm, erstmal das Spiel, also dass es das 3D Zelda jetzt ist. Dass man Zelda in 3D bekommt und dann halt auch direkt, bam, das ist jetzt Zelda in 3D. Und Mr. Miyamoto war ja da voll dabei und Anuma hat dann quasi den Stab übernommen von ihm. Und als sie damit an Skyward Sword gearbeitet haben, war halt mehr oder weniger die Aufgabe, okay, wie können wir jetzt das, was wir mit Ocarina of Time und dann ja auch mit Twilight Princess fundamental geschaffen haben, und wie können wir jetzt die, die, die Serie weiterentwickeln? Und das hat sich dann jetzt bis zu Breath of the Wild durchgezogen. When you're thinking about the legacy of a game like Ocarina of Time, there's been a flow that feels natural to us on the development team of one creator to another. One game to another that has taken us all the way to Tears of the Kingdom. 
I think that legacy and the momentum of that legacy will see us through the future titles going forward as well. Okay, er sagt hier tatsächlich, dass das Vermächtnis von Ocarina of Time uns auch mit weiteren Titeln immer weiter beeinflussen wird, weil aufgrund dieser Formel halt viele Spiele entstanden sind und uns dann bis zu Tears of the Kingdom halt weitergetragen hat, aber dass Ocarina of Time irgendwie wohl immer einen Einfluss auf die Spiele haben wird und eine starke Aussage. You and Mr. Futibayashi have been working together across several games in the Zelda franchise now. How has your relationship and collaboration style evolved in that time? Anuma sagt, I don't really think our relationship has changed over the course of our time working together, but it is true that I worked on titles as a director prior to Mr. Futibayashi joining the team in that role. So in our relationship together, I had the, the way that I directed previous Zelda titles and he took the baton from me in that regard and was able to see what I and the previous teams had done and bring his own interpretation to how to move the series forward while also collaborating with me. So bringing ideas to me that I can look at and say that looks great or what if we took this idea and changed it a little bit in this way. So it is true that we've worked together now on Tears of the Kingdom, Breath of the Wild and Skyward Sword in that way, but the crux of the relationship hasn't changed. The only thing I can say is that now I am 100% confident that if I leave it up to Mr. Fujibayashi, he's going to make it work. My role is kind of just playing the game, saying what I want and giving feedback, things like that. Okay. Er sagt, <laughs> was macht ihr da? Also er sagt, die, das Verhältnis von ihm, also von Aonuma und Futibayashi, wie hat sich das über die Zeit so verändert? Ne? Und er sagt, es hat sich nicht wirklich verändert, aber es hat sich natürlich weiterentwickelt im Laufe der Zeit. Ähm, wie gesagt, er hat damals von, von ähm, Miyamoto übernommen und mittlerweile hat Futibayashi mehr oder weniger von Aonuma übernommen. Das heißt, die beiden haben jetzt so lange zusammengearbeitet, dass Aonuma jetzt sagen kann, er ist sich zu 100% sicher, dass wenn er einmal geht, dass Futibayashi das Ding weitertragen wird. Mittlerweile ist es wohl nur noch so, Aonuma spielt das Spiel, sagt, was er haben will und gibt Feedback. Und Futibayashi ist wohl mittlerweile halt sehr viel mehr dabei, als man so mittlerweile denkt. Sehr interessant. Okay, jetzt lange Frage. It seems like for a long time now, the veterans of Nintendo, such as Mr. Miyamoto, Mr. Tetsuka and yourself have been mentoring the younger members of Nintendo to do that kind of baton pass you described. For example, we have Mr. Tetsuka overseeing the Mario franchise, but Mr. Mori is the director of the Super Mario Bros. Wonder. How does having that kind of team composition where the long-time designers, directors and producers are working with these younger developers who maybe grew up playing Nintendo games benefit the titles released by Nintendo? Also er sagt, dass es so wirkt, als wenn bei Nintendo relativ oft dieses Mentor ähm, Ge Gebilde entsteht. Dass halt die Leute, die lange dabei sind, dann eben auch die neuen Leute ein bisschen unter ihre Fittiche nehmen. Und ähm, ja, wie könnte, also wie glaubt er, profitiert Nintendo auch davon? Aonuma sagt, In some ways, it's a matter of vitality. When I look at Mr. Miyamoto, it's actually kind of frightening. <laughs> I mean, he hasn't changed at all from his past self. Here he is at 70, and he's just as healthy and vigorous as ever. I look at that and I'm kind of shocked. But for myself, as I've continued at Nintendo and now in the position and age that I am, I do notice that it's not as easy to spearhead a massive project. Spearhead. I'm really grateful for the team that I am surrounded by and the ways that they are able to contribute to the games that we're making. I think you're right to the point out, I think you're right to point out a pillar franchise like Zelda and Mario that were creations of our veteran staff, but if you look at franchises like Splatoon or Animal Crossing, those were things that were originally created by younger developers. They, of course, have now solidified themselves as standalone franchises, but we also, ha also have a lot of younger developers that are supporting behind the scenes in many ways and contrib contributing a lot of ideas that go into the development of our games. I think those younger developers don't always show up in the most noticeable ways, but they will continue to contribute to those ideas. I think we can expect things like, you know, the creation of a new IP, for example, or just their contributions to products going forward. Okay. Er sagt, er ist sehr dankbar, dass, ähm, dass sie so ein tolles Team haben, denn Miyamoto ist jetzt 70. Und jetzt, wo Aonuma selber auch ein bisschen ins Alter kommt, merkt er, 
wie das gar nicht so einfach ist, solche großen Projekte quasi von der Speerspitze aus zu führen. Und er ist sehr dankbar, dass er viele Leute hat, die ihm da dementsprechend unterstützen und das Ganze dann auch so für ihn weiter ermöglichen. Und wenn man dann natürlich guckt, dass bei großen Franchises wie Zelda und Mario die ganzen Veteranen dabei sind und Mentoren, so muss man auch bedenken, dass Franchises wie Splatoon oder Animal Crossing eigentlich von den jungen Leuten gekommen sind und sich dann jetzt zu großen, wichtigen Franchises entwickelt haben. Und dass es das wahrscheinlich immer so weiter sein wird, dass eben diese jüngeren Entwickler entweder ihren Beitrag leisten zu den großen Franchises, aber vielleicht auch mal zwischendurch neue ID äh, Ideen oder vielleicht sogar neue IP oder, oder Franchises entwickelt werden. Okay, ein bisschen haben wir noch. When you look at the year Nintendo has had, obviously there's Tears of the Kingdom, but there's also the Super Mario Bros. movie, the opening of a new Super Nintendo world here in Los Angeles, the release of Super Mario Bros. Wonder and other things we don't have time to go over. What has it been like to work at Nintendo during this era? So, Fujibayashi sagt, so, 18 years ago, when I joined Nintendo, that was the era of Nintendo DS and Nintendo Wii. Prior to that, I was still in the industry but not at Nintendo. Looking at Nintendo from the outside, but within the industry, I always thought they're always doing something fun. I heard there's going to be this wild controller coming out. I heard there's going to be the system with two screens. These things just seemed a lot of fun and really had a big appeal and were very attractive to me. Now that it's been 18 years since I joined the company and we're at a point where, as you mentioned, there's been movies, there's a theme park, those are the things that maybe veterans within the company are being part of. But then there are also things like, as you mentioned, Super Mario Wonder, where there are newer generations of people being involved. I think the idea that there's enough equal space for both veterans and newcomers to be able to really flex their muscles and be able to embark on this creative journey is something that I think is really incredible. That's, I think, what's helped us bring Nintendo to where we are now. To kind of sum it up, I really feel honored and fortunate to be able to work at Nintendo in this era. Just as much as I felt honored and thankful to join Nintendo back in that era. Hey, Friede. Um, also, äh, die Frage war, also wenn, du jetzt so über, wenn, wenn wir jetzt über Nintendo gucken über das Jahr, es ist so viel, was passiert ist. Tears of the Kingdom, Mario Wonder, Super Mario Bros. Film und ein neuer Theme Park. Und äh, wie war es in dieser ganzen Ära für Nintendo zu arbeiten? Und Fujibayashi sagt, also vor 18 Jahren ist er Nintendo beigetreten. Und da hat er immer schon gedacht, Nintendo macht immer irgendwas, was Spaß macht. So ein DS, neuer Bildschirm, neuer Controller. Und jetzt, 18 Jahre später, äh, ist man an einem Punkt, wo halt, ja, viele, wo die Veteranen halt viele coole Dinge erschaffen, aber eben auch viele tolle neue Leute, Dinge wie Super Mario Bros. Wonder erschaffen. Ich weiß nicht, ihr habt es bestimmt mitbekommen. Ähm. Äh, Super Mario Bros. Wonder wurde ja größtenteils tatsächlich von einem neuen, frischen Team entwickelt, wo die Veteranen tatsächlich nur noch wild drüber geguckt haben. Aber es war halt ein sehr kreatives Projekt, was am, zum Glück natürlich Erfolg gebracht hat. Deshalb hat es auch länger gedauert. Und er sagt, das ist wahrscheinlich das, was Nintendo auch an den Punkt gebracht hat, wo wir jetzt gerade sind. Dieser gute Misch. Aonuma sagt, I've worked at Nintendo for a long time, but that doesn't mean that I've ever really known everything that's been worked on in the company. You know, we have many projects going on of kind of simultaneously, whether that's, for example, the movie that was an entirely different team and I didn't know anything about what we're making or how they are making it. Those projects are kind of kept separate and there are a lot of secrets as people are working on the projects. Sometimes I have the feeling of, come on, we here at the same company. Tell me something about things like that earlier. Also, witzig, er sagt, ich bin jetzt zwar schon echt lange hier, aber deshalb habe ich nicht unbedingt von allem eine Ahnung. Ähm, es gibt viele Dinge, gerade von Projekten wie dem Film, die halt für sich gemacht werden. Und manchmal denkt er sich, ach komm, wir arbeiten doch hier alle zusammen, erzähl mir doch mal ein bisschen was hier. Sag mir sowas doch mal früher hier. But I think it's a really unique situation to be able to work in the same company, but still be surprised when I get to find out what these other projects are and how they've been created. I think that's something special about Nintendo. Even at my age, I can still be part of this company, but also get to be observing and spectating from the outside when new projects that I knew nothing about are announced and delight in that sense of discovery. I think that's something special about Nintendo. Er sagt, das ist halt etwas, was Nintendo speziell macht dass man selbst in dem Alter und selbst so lange, wie er da ist, dass man immer noch in einer Firma arbeiten kann, aber auch wirklich, ja, immer noch innerhalb der Firma selbst Dinge entdeckt und immer noch selber diesen Wunder und diesen Zauber innerhalb Nintendos spüren kann, weil man halt immer noch, ja, selber überrascht werden kann und eben nicht alles weiß. 
Und ja. Thank you both so much for your time. I've heard about how sometimes questions about games can inspire them to be made. So I selfishly want to ask you about a modern Ocarina of Time remake. But I have a feeling I know the answer I'll get. How <laughs> Numa sagt no comment. <laughs> hmm. Okay, das war das Interview, was wir uns gerade angeschaut haben. Ja, zusammenfassend kann man tatsächlich sagen, dass im Endeffekt, im Endeffekt war da auch viel dabei, was man auch schon mal aus anderen Interviews so in dieser Form gehört hatte, ne? was man so aus anderen äh, Teams oder anderen Geschichten schon kennt. Für mich habe ich zwei wichtige Dinge mitgenommen, die auch an dieser Form jetzt noch einmal ganz klar gesagt wurden. A, es gibt keine Zelda-Timeline. <lacht> Es gibt keine Zelda-Timeline. Es ist mal wieder, auch in diesem Interview, so 100%ig bestätigt worden, dass diese Fragen nerven, <lacht> dass es keine Zelda-Timeline gibt. Und B, ähm, und vor allem, sie sagen so oft, dass es halt alles von den Fans erdacht und sie finden das witzig und sowas, aber sie entwickeln ihre Spiele halt alle für sich. Und B, das nächste Spiel wird kein Breath of the Wild 3. Ich meine, wir haben es uns aber schon mehr oder weniger gedacht. Aber gut, es ist jetzt bestätigt. Was er allerdings nicht gesagt hat, ist, ob das nächste Spiel dieselbe Formel haben wird. Da hätte man vielleicht nochmal nachfragen können an dieser Stelle. Vielleicht hätte man irgendwie eine Antwort bekommen. Sehr schade, dass Game Informer hier das Interview hatte und nicht genau darauf gefragt hat, okay, es ist zwar kein Nachfolger, aber werdet ihr euch derselben Formel von Breath of the Wild bedienen oder werden wir vielleicht etwas eher Klassisches bekommen, wie vielleicht Ocarina of Time? Vielleicht hat er aber auch mit den Fragen zu den klassischen Zeldas ein bisschen diese Aussagen beten wollen. Ähm, vielleicht hätte man direkt da fragen sollen, aber dazu haben wir jetzt leider keine großartigen Informationen bekommen. Wir wissen nur, der nächste Titel wird kein Tears of the Kingdom 2, Breath of the Wild 3. Es wird nicht dieselbe Welt sein, es wird etwas Neues sein. Ob es jetzt aber vielleicht dieselbe Formel wird, also Open World, ein paar Titanen, viel Klettern und eben nicht dieses klassische Ocarina of Time Ding, das haben wir aus diesem Interview jetzt nicht raushören können. Von daher sind wir an dem Punkt nicht schlauer. Ich fand es trotzdem interessant, dieses Interview. Gerade, ich finde es immer interessant, wie wenn sie erzählen, wie sie beim Game Development, wie sie sich das so denken und was sie sich da so für Gedanken gemacht haben. Aber vielleicht machen sie halt auch was ganz Neues. Also vielleicht wird es nicht die Breath of the Wild Formel. Vielleicht wird es aber auch nicht die alte Formel. Sondern ja, vielleicht wird es etwas komplett Neues in dieser Form. Ne? Genau. Ja, das war auf jeden Fall interessant. 3D. Ja, ich denke mal, es geht um 3D. Also 2D wird ja immer separat laufen. Aber ja, das sind auf jeden Fall, es geht ja gerade, wie gesagt, um 3D, ne? Von daher äh, war sehr interessant, dieses Interview sich einmal durchzulesen. Ich habe es für euch einmal vorgelesen, habe es versucht, ein bisschen frei zu übersetzen. Und für mich persönlich ziehe ich halt diese beiden Schlüsse da draus. Ähm, ja, sehr interessant. Und wie, auch all die ganzen Informationen fand ich sehr, sehr spannend, sich einmal anzuhören. Aber die beiden Hauptinformationen haben wir uns gerade da einmal rausgeholt. Von daher, ich sag mal, nichts, was man sich nicht vielleicht hätte denken können. Aber trotzdem interessant, mal wieder die Worte dieser beiden einmal zu hören. Ja, ich hoffe, das Interview hat euch gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns dann ja, beim nächsten Tim Zemba, äh, beim nächsten Türchen. Mal gucken, was das nächste Video wird. Macht euch wunderschöne Weihnachtstage, bis zum nächsten Mal. Ciao.